హై వ్యూవర్స్ ఈ రోజు మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం జనరల్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ని ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్ షీట్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్ షీట్ అంటే ఏం లేదండి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ తో కలిగి ఉన్నటువంటి టేబుల్ ఫామ్ ని మనం ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్ షీట్ లేదంటే స్ప్రెడ్ షీట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట అయితే ఇంతకు ముందు మీరు వర్డ్ గురించి తెలుసుకొని ఉంటారు కదా వర్డ్ కి ఎక్సెల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వర్డ్ లో డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు అనమాట డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్స్ అంటే ఏంటి లైక్ లెటర్స్ రిపోర్ట్స్ మెమోస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బట్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లో ఏమేమి తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్ మీన్స్ అర్థమేటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత వచ్చేసి లాజికల్ ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి ఓకే ట్రిగినాటరీ ఫంక్షన్స్ కాని ఇలా సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు అదే మాదిరిగా మీరు మీరు ఏదైనా మీ బిజినెస్ కి సంబంధించినటువంటి పే బిల్స్ బ్యాంకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మరి మార్క్ లిస్ట్ ఎంప్లాయీ శాలరీ స్టేట్మెంట్స్ సో రకరకాల ఫైనాన్షియల్ వర్క్స్ అన్ని కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ లైక్ టాలీ లాగానే ఈ ఎక్సెల్ అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏంటి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వర్షన్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వర్షన్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే సో చూడండి స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వర్షన్ చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ అని ఉంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు వర్డ్ కి ఎక్సెల్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పాం కదా డాక్యుమెంట్ కలిగి ఉంటుంది బట్ ఎక్సెల్ అనేది వర్క్ బుక్ కలిగి ఉంటుంది చూడండి ఎక్సెల్ అనేది వర్క్ బుక్ కలిగి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి బిల్లింగ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ప్రెజర్ ట్రాకర్ అని ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్స్ ఓకే తర్వాత మంత్లీ బడ్జెట్స్ సేల్స్ రిపోర్ట్స్ టైం కార్డ్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి వాటి మీద మనం క్లిక్ చేస్తే ఆ ఫార్మాట్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఎక్సెల్ లో చేసుకోవచ్చు రైట్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ ని మరి షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే రన్ లోకి వెళ్ళండి అది కూడా రన్ ఏం నొక్కాలి మీరు విన్ ప్లస్ ఆర్ అంటే విండో కి పట్టుకొని ఆర్ నొక్కండి చూడండి విన్ ప్లస్ ఆర్ అని కానీ రన్ బాక్స్ వచ్చేస్తుంది మీరు ఇక్కడ ఎక్సెల్ అని టైప్ చేయండి ఈ ఎక్స్ సిఇఎల్ రన్ లో ఏం టైప్ చేయాలండి ఎక్సెల్ ఓకే అని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ అని అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ బ్లాంక్ వర్క్ బుక్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేసుకోండి బ్లాంక్ వర్క్ బుక్ అనే ఆప్షన్ ని తీసుకున్న వెంటనే మనకు ఈ ఎక్సెల్ మొత్తం అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇంతకు ముందు మీరు ఎంఎస్ వర్డ్ లో నేర్చుకున్న విధంగానే ఇక్కడ కూడా కొన్ని కంటెంట్స్ అనేది ఉంటాయి మనకు ఏంటి అంటే ఈ పైన బుక్ వన్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి దీని టైటిల్ బార్ అంటాం తర్వాత ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటాం చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ వస్తుంది అతి ఫాస్ట్ గా మీరు ఏదైనా కొత్త ఫైల్ ని తీసుకోవచ్చు లేదా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండు రీడు ఈ టాస్క్ అని చేయొచ్చు అగైన్ ఇక్కడ మనకు ఫైల్ బటన్ లేదా ఫైల్ ట్యాబ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే ఇందులో వచ్చేసి మనకు సేవ్ ఓపెన్ న్యూ సేవ్ యాజ్ ప్రింట్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ హోమ్ ఇన్సర్ట్ పేజ్ లేఅవుట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా వీటిని ట్యాబ్స్ అంటామండి మనం ఓకే ఈ ప్రతి ఒక్క ట్యాబ్ అనేది ఏముంటుందంటే ఒక రిబ్బన్ ని కలిగి ఉంటుంది ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు దీన్ని రిబ్బన్ అంటాం ఈ రిబ్బన్ లో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి క్లిప్ బోర్డ్ గ్రూప్ ఫాంట్ గ్రూప్ అలైన్మెంట్ గ్రూప్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ కలిగి ఉన్నదాన్నే రిబ్బన్ అంటాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్యాబ్ లో ఒక రిబ్బన్ ఉంటుంది బట్ ఎక్సెల్ కి వచ్చేసరికి మరి ఇక్కడ మనకు ఏ వన్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని నేమ్ బాక్స్ అంటాం ఏమంటామండి నేమ్ బాక్స్ ఆ నేమ్ బాక్స్ అనేది ఎందుకు అంటున్నాం అనేది చెప్తాను తర్వాత నేమ్ బాక్స్ కి పక్కనే 
ఇక్కడున్న ఈ బాక్స్ ని ఫార్ములా బార్ అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో ఇక్కడ బుక్ వన్ అని కనిపిస్తుంది కదా మనకు అంటే ఏమి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ని కలిగి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క వర్క్ బుక్ లోను ఇక్కడ చూడండి సీట్ వన్ అని కనిపిస్తుంది కదా వర్క్ సీట్ ఉంటుంది అనమాట అడిషనల్ గా ఓ వర్క్ బుక్ లో మీరు ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని సీట్స్ వర్క్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్లస్ సింబుల్ చూడండి న్యూ సీట్ మీకు కావాల్సిన అన్ని వర్క్ షీట్స్ వస్తాయి అంటే ఏమి ఒక్కొక్క వర్క్ షీట్ లో ఒక్కొక్క టాస్క్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు మీరు రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వర్క్ షీట్ లోను ఇక్కడ మనకు రోస్ ఉన్నాయి తర్వాత కాలమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి వీటినే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే గ్రిడ్ లైన్స్ అంటాం ఏమంటాం అండి గ్రిడ్ లైన్స్ గ్రిడ్ లైన్స్ నథింగ్ బట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ సో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ని మనం గ్రిడ్ లైన్స్ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఇక్కడ మనకు థిక్ గా ఒక బార్డర్ కనిపిస్తుంది కదా మౌస్ ప్యాంటర్ ని ఫాలో అవుతే ఈ పార్ట్ ని మనం యాక్టివ్ సెల్ అంటామండి ఏమని చెప్పొచ్చు అండి యాక్టివ్ సెల్ ఎంఎస్ వర్డ్ లో కర్సర్ ఎట్లనో ఇక్కడ కూడా యాక్టివ్ సెల్ అలాగా ఎందుకంటే సో మనం ఏదైనా టైప్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఈ యాక్టివ్ సెల్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే బట్ ఈ యాక్టివ్ సెల్ ని మీరు యారోస్ ద్వారా చూడండి మూవ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ లెఫ్ట్ అప్ డౌన్ ఇలా యాక్టివ్ సెల్ ని మీరు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ అయితే ఈ యాక్టివ్ సెల్ మనం మూవ్ చేస్తున్నాం కదండి ఈ యాక్టివ్ సెల్ ఎక్కడుంది ఆ రెఫరెన్స్ అంటే అడ్రస్ తెలపడానికే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేమ్ బాక్స్ అనమాట ఇక్కడ మీకు హెచ్ సిక్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా హెచ్ సిక్స్ అంటే ఏమి హెచ్ అనే కాలంలో సిక్స్ రో లో ఉంది అని అర్థం ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను చూడండి బి అనే కాలంలో టెన్త్ రో లో ఉంది ఇక్కడ బి టెన్ అని మాత్రమే మనకు చూపించింది అనమాట ఇలా ప్రజెంట్ ఆ పర్టికులర్ యాక్టివ్ సెల్ యొక్క అడ్రస్ తెలపడానికి ఈ నేమ్ బాక్స్ చూడండి ఎం ఎయిట్ అని ఉంది ఎం ఎయిట్ తర్వాత ఎల్ థర్టీన్ ఇలా రెఫరెన్స్ తెలపడానికి నేమ్ బాక్స్ సరే ఇప్పుడు ఈ చిన్న బాక్స్ ని చూసారా ఈ చిన్న బాక్స్ ని సెల్ అని చెప్పొచ్చు సెల్ అంటే ఏం లేదు ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ రో ఆన్ కాలమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెల్ ఇన్ సింగిల్ సెల్ ఒక సింగిల్ సెల్ లో మనం అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ వరకు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు మనం అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ వరకు మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ షీట్ లో ప్రతి ఒక్క వర్క్ షీట్ లోను ఇక్కడ ఏ బిసిఎఫ్ జి అని కనిపిస్తున్నాయి కదండి వివి జనరల్ గా అయితే చూడండి వీటిని కాలం హెడ్డింగ్స్ అంటాం మనం ఏమని చెప్తామండి కాలం హెడ్డింగ్స్ నెక్స్ట్ ఈ వన్ టు త్రీలు కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని రో హెడ్డింగ్స్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు రైట్ ఇది కాన్స్టాంట్ గా ఉంటాయి ఈ రోస్ రోస్ కానివ్వండి లేబుల్స్ కానివ్వండి ఫ్యూచర్ లో మీరు డిలీట్ చేసినా యాడ్ చేసినా అట్లనే ఉంటాయి తప్ప చేంజ్ అవ్వవు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఒక ఎక్సెల్ వర్క్ షీట్ లో మనకు వర్క్ చేసుకోవాలంటే మొత్తం మీద ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి కాలమ్స్ అయితే మనకు యు వరకు కనిపిస్తున్నాయి రోస్ లాస్ట్ రో ట్వంటీ త్రీ వరకు కనిపిస్తున్నాయి అలా ఎన్ని రోస్ ఉండొచ్చండి చూడండి ఒకసారి నేను డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను బట్ రోస్ మనకు ఎక్స్పాండ్ అవుతూ పోతూనే ఉన్నాయి కదా బట్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయనేది మనకు తెలియదు సో సాధారణంగా అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో మీకు ఒకటి నుంచి వన్ టు టెన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే పది లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు రోస్ ఉంటాయి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎట్లాగా మీ కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ ప్రెస్ చేయండి డౌన్ ఎరో యూజ్ చేయండి కంట్రోల్ పట్టుకుని డౌన్ ఎరో యూజ్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ రో ఎంత ఉంది టెన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ రోస్ అంత వరకు ప్రతి ఒక్క వర్క్ షీట్ లోని మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మరి కంట్రోల్ పట్టుకోండి అప్పేర్ ప్రెస్ చేస్తే ఫస్ట్ రోక్ వచ్చేస్తుంది సేమ్ ఇట్లా ఈ కాలం లేబుల్స్ కూడా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకుంటే ఏ నుంచి ఎక్స్ ఎఫ్డి దాకా ఉంటాయి ఓకే అంటే ఏమి ఏ టు 
జెడ్ ఏఏ టు ఏజెడ్ బిఏ టు బిజెడ్ అట్లా ఎక్స్ఎఫ్డి వరకు ఉంటాయి అన్నమాట చూడండి ఇవి కూడా చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి కంట్రోల్ ప్రెస్ చేస్తూ రైట్ మౌస్ సారీ రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేయండి చూడండి లాస్ట్ కాలం చూపించింది ఇక్కడ మరి కంట్రోల్ లెఫ్ట్ ఆరో యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ కాలం వచ్చేస్తుంది అదే మాదిరిగా వాల్యూస్ అంటే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం మీద ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలనుకోండి వన్ టు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఉంటాయి కాలమ్స్ పదహారు వేల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు ఎలా చెప్తాం మనం మీరు ఇక్కడ చూడండి ఈ కాలం హెడ్డింగ్స్ రో హెడ్డింగ్స్ పైన ఈ ఎంటీ ఏరియా ఉంది కదండి ఇది సెలెక్ట్ ఆల్ అని అర్థం ఇక్కడ అట్లనే మీరు లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ పట్టుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ మనకు ఈ నేమ్ బాక్స్ లోనే కనిపిస్తుంది చూడండి ఒక్కసారి ఈ నేమ్ బాక్స్ ని కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను చూడండి అలాగనే ఇప్పుడు కనిపించిందా టెన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ సి సి అంటే కాలమ్స్ అలా కాలమ్స్ రోస్ అనేది ఇక్కడైనా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ చెక్ చేయాల వదిలేస్తే మరి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓకే ఒక ఎంఎస్ ఎక్సెల్ తో మీరు వర్క్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలండి రైట్ సో ఇంతకు ముందు మనం గ్రిడ్ లైన్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఈ థిక్ బార్డర్ ని యాక్టివ్ సెల్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకే ఈ చిన్న బాక్స్ ని సెల్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లో ఏదైనా కంటెంట్ టైప్ చేయాలనుకోండి బట్ ఇది ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే వీడియోని రిపీట్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ తో వర్క్ చేయాలి అంటే లైక్ స్టూడెంట్స్ మార్కులు చేయాలనుకున్నాం ఫస్ట్ సెల్ లో ఫస్ట్ సెల్ లో చూడండి ఒక ఫీల్డ్ సీరియల్ నంబర్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసాం నేమ్ ఒక క్లాస్ సబ్జెక్ట్స్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ సెల్ కి వెళ్ళిపోతుందండి సైన్స్ సోషియల్ దెన్ ఇక్కడ టోటల్ ప్రస్తుతానికి యావరేజ్ వరకు చూద్దాం యావరేజ్ అనే రాద్దాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి కర్స నెక్స్ట్ సెల్ కి మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి అంజి అని టైప్ చేసాం టెన్త్ క్లాస్ ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ మనం చూడండి ఎంటర్ చేసుకుంటూ పోయాం నెక్స్ట్ మనీ అని టైప్ చేసాం టెన్త్ క్లాస్ నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ టైప్ చేసాం నెక్స్ట్ చింటు ఓకే సెవెంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇలా నెక్స్ట్ తర్వాత మిన్నీ అని టైప్ చేసాం చూడండి ఇలా మనం ఏదైతే ఇప్పుడు టైప్ చేస్తున్నామో డేటాని ఫస్ట్ టైప్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ రికార్డ్స్ వరకు మనం ఎంటర్ చేసాం వీటికి క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి జనరల్ గా క్యాల్కులేట్ అంటే ఏమి టోటల్ చేయాలి ఈ టోటల్ చేయాలంటే మామూలుగా చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎంఎస్ ఎక్సెల్ నంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కలిగి ఉంటుంది అంటే ఏమి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫంక్షన్స్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ లాజికల్ టెక్స్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ లుక్ అప్ అండ్ రెఫరెన్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ ట్రిగ్నామెటిక్ ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి చూడండి బట్ ఇందులో ఏ ఒక్క ఫంక్షన్ వాడాలన్నా దానికి ఫార్ములా కంపల్సరీ వాడాలి మనం అలాగా మీరు టోటల్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా ఏ టాస్క్ చేయాలన్నా ఏదైనా బట్ ఫార్ములా బట్ ఫార్ములా వాడే ముందు కంపల్సరీ ఈక్వల్ సైన్ ప్రెస్ చేయాలి ఫార్ములా వాడే ముందు ఏం వాడాలండి ఈక్వల్ టు నొక్కాలి ఇప్పుడు ఇక్కడున్న వాటికి మాత్రమే టోటల్ చేయాలనుకున్నాం కదా చూడండి సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ అంటే సెఫ్టీకి పట్టుకొని ఈక్వల్ టు నొక్కితే ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఫార్టీ వన్ వచ్చింది అవునా అయితే ఇప్పుడు ఇది సెల్ లో ఏదైతే వాల్యూ గాని టెక్స్ట్ గాని ఉందో ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా బార్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి అవునా అయితే మాదిరిగా ఏదైతే మనం ఫార్ములా టైప్ చేసామో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఫార్ములా కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫార్ములా బార్ లో ఫ్యూచర్ లో ఏమి మీరు ఆ ఫార్ములాని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సెల్లులో ఏదైనా టెక్స్ట్ ని కూడా మనం ఎడిట్ చేసుకోవడానికి 
అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసమే ఈ ఫార్ములా బార్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు మనం ఇది మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసాం కదా టైక్ ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ అనేది అయితే పొరపాటున ఇప్పుడు ఇక్కడ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ ఎంటర్ చేసేది పోయి పొరపాటును చేశాను అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెల్లులో నైన్టీ సిక్స్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనకు ఇంకా కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది కదండి ఈ బ్లింక్ అవుతున్నప్పుడు ఎస్కే ప్రెస్ చేస్తే ప్రీవియస్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఓకే నైన్టీ సిక్స్ టైప్ చేసి ట్యాబ్ గానీ ఎంటర్ గానీ నొక్కితే చూడండి అది మారిపోతుంది బట్ ఇక్కడ ఈ సెల్ లో నైన్టీ సిక్స్ అని వచ్చింది బట్ ఇక్కడ టోటల్ మాత్రం మారలేదు చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లానే ఉంది కదా మరి అటువంటప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫార్ములా బార్ లోకి వెళ్ళి నైన్టీ సిక్స్ టైప్ చేసి ఎడిట్ చేసే బదులు ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఈ సెల్స్ లో ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినా ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ వాల్యూ కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి అటువంటప్పుడు మనము ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ యొక్క ఏమేది ఈ వాల్యూ యొక్క రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి రెఫరెన్స్ మీన్స్ అడ్రస్ ఎట్లా చూడండి ఒకసారి ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చూడండి బాగా జాగ్రత్తగా వినండి అంజి అనే వ్యక్తికి తెలుగులో సిక్స్ వచ్చింది ఆ సిక్స్ అనే వాల్యూ ఎక్కడుంది డి అనే కాలంలో సెకండ్ రోలో ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయాలి అడ్రస్ డి టు ప్లస్ మరి సేమ్ వ్యక్తికే హిందీలో సెవెన్ వచ్చా అది ఎక్కడ ఉంది అడ్రస్ ఈ అనే కాలంలో సెకండ్ రోలో ఉంది ఈ టు ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ టు ప్లస్ చూడండి జి టు ప్లస్ మరి హెచ్ టు ప్లస్ ఐ టు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే టోటల్ వచ్చింది బట్ ఇంతకు ముందు కూడా టోటల్ వచ్చింది కదా అంటే ఇప్పుడు ఇలా రెఫరెన్సెస్ ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే చూడండి మీరు ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ అబ్జర్వ్ చేయండి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ ఫైవ్ చేంజ్ అయిందా అలా సెల్ యొక్క అడ్రస్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు సెకండరీ కార్డుకి మీరే చెప్పగలుగుతారు బట్ ఏ ఫార్ములా ఇవ్వాలనే ఈక్వల్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ రికార్డుకి మనం రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనీ అనే వ్యక్తికి తెలుగులో నైన్టీ నైన్ వచ్చింది ఆ రెఫరెన్స్ ఏంటి డి త్రీ కదా డి అనే కాలంలో థర్డ్ రోల్ ఉంది కాబట్టి డి త్రీ డి త్రీ ప్లస్ ఈ త్రీ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ ప్లస్ చూడండి జి త్రీ ప్లస్ హెచ్ త్రీ ప్లస్ ఐ త్రీ చూడండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా మనకు సో ఆ రెఫరెన్స్ యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఎక్కడైనా వాల్యూస్ మనం చేంజ్ చేసిన చూడండి అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట గట్ ఎట్ ఇట్లా మనం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒక టోటల్ చేయడానికి ఫార్ములా అనేది డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ లో సమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ ఫార్ములాస్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ సమ్ ఫంక్షన్ చూడండి ఈక్వల్ టు ఎస్యుఎం అని టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ యాడ్స్ ఆల్ ద నంబర్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ సెల్స్ అని కనపడిందా ఈ రేంజ్ ఆఫ్ సెల్స్ లో నంబర్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తుంది అని అర్థం ఇప్పుడు బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి షిఫ్ట్ కి పట్టుకుని తొమ్మిది ఇక్కడ సింటాక్స్ చూపించి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మీకు నంబర్ వన్ అంటే ఏదో నాకు బుద్ధి పుట్టిన వాల్యూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను షిఫ్ట్ జీరో ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమి ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్న వాటికి టోటల్ చేస్తుంది అవునా అదే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఉన్న వాటికి టోటల్ చేయాలి ఈక్వల్ టు సమ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయితే ఏమి ఈ సెల్లులో వాల్యూ మార్చినా ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వాలి అప్పుడు ఏం చేయాల ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎట్లయితే రెఫరెన్స్ ఇచ్చామో ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ ఇప్పుడు చింటూకి డి అనే కాలంలో ఫోర్త్ రోలో సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే తెలుగులో సెవెంటీ ఎయిట్ వచ్చింది అప్పుడు మనం డి ఫోర్ ప్లస్ ఇవ్వకూడదు ఇంకా ఎందుకంటే సమ్ అని టైప్ చేసాం కాబట్టి కామ ఈ ఫోర్ కామ ఎఫ్ ఫోర్ కామ జి ఫోర్ కామ హెచ్ ఫోర్ కామ ఐ ఫోర్ సో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ అయ్యండి టోటల్ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు చూడండి 
ఇదే సమ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ఇంకొకలాగా ఇప్పుడు డి ఫోర్ కామ ఇ ఫోర్ కామ ఇట్లు ఇచ్చాం కదా అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ సబ్జెక్టు లాస్ట్ సబ్జెక్టు వాల్యూస్ ఒక్కటే ఇస్తే అన్ని యాడ్ అయిపోయేటట్లు రాసుకుందాం ఈక్వల్ టు సమ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ సెల్ అడ్రస్ ఏంటండి సెవెంటీ సెవెన్ కదా సెవెంటీ సెవెన్ అంటే ఏమి ఇప్పుడు ఇక్కడ డి అనే కాలంలో ఫిఫ్త్ రోలో ఉంది కాబట్టి డి ఫైవ్ తర్వాత ఇప్పుడు మీకు కీబోర్డ్ ఆన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ రెండు సబ్జెక్ట్ మధ్యలో కూడా యాడ్ చేయాలంటే మీ కీబోర్డ్ లో సెఫ్టీకి పట్టుకొని ఇక్కడ సెమికోలన్ ఉంటుంది ఈ సెమికోలన్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి రేషియో బ్రాకెట్ అంటాం ఇక్కడ ఇస్తూ వచ్చింది కదా రైట్ లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ సెల్ అడ్రస్ ఏంటి ఐ ఫైవ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ కి లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ కి మధ్యలో ఉన్నవి కూడా ఇన్క్లూడ్ అవుతాయి ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు ఏదైనా కాలమ్స్ కూడా యాడ్ చేసి నంబర్ యాడ్ చేసిన అప్డేట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టాం టోటల్ ఒక్క నిమిషం కే ఫిఫ్టీన్ అని పడింది రాంగ్ ఇది ఐ ఫిఫ్ ఐ ఫైవ్ చూడండి వచ్చింది కదా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడైనా నేను ఒక కాలం ఇన్సర్ట్ చేశాను నంబర్ ప్రెస్ చేస్తే టోటల్ దగ్గర తీసుకెళ్దాం ఇక్కడ వాల్యూ యాడ్ చేసే చూడండి ఇది కూడా చేంజ్ అవుతుంది అలా ఈ ఫార్ములా ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ట్ లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనమాట రైట్ సో ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి చూడండి ఇది ఒక మెథడ్ ఇది ఒక మెథడ్ ఇది ఒక మెథడ్ సమ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అయితే అయితే ఇప్పుడు ఇది అంతా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నాకు టోటల్ చేయాలనుకుంటే సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాల నేరుగా ఈ వాల్యూస్ ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనకు హోమ్ ట్యాబ్ లో ఈ ఎడిటింగ్ గ్రూప్ లో ఆటో సమ్ అనే ఒక బటన్ ఉంది చూడండి క్లిక్ చేస్తే టోటల్ వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది కింద వచ్చింది వర్టికల్ గా కదా బట్ నాకు కావాల్సింది ఇక్కడ కదా టోటల్ అటువంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాల ఈ ఇంకొక కాలం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టోటల్ కాలం ని ఇప్పుడు ఆటో సమ్ బటన్ ప్రెస్ అయ్యి టోటల్ వచ్చిందా మరి దీని ఫార్ములా ఏమైంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంది బట్ దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ వే బట్ ఇది కూడా కాకుండా మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అట్ ఏ టైం ఇప్పుడు ఆటో సమ్ బటన్ షార్ట్ కట్ కి ఏంటి అంటే కీబోర్డ్ లో ఆల్ట్ కి పట్టుకొని ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి మీకు కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేస్తున్నా మౌస్ ప్యాంటర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ట్ ఈక్వల్ టు చూపించిందా ఈ షార్ట్ కట్ కి వాడచ్చు ఆల్ట్ కి పట్టుకుని ఈక్వల్ టు నొక్కితే మనకి ఇక్కడ చూడండి టోటల్ వచ్చేసింది వచ్చిందా ఇలా మీరు ఆ టోటల్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు మనం సి టూ కామ డి టూ కామ ఇట్లా ఇచ్చాం కదా ఆ అడ్రస్ ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు అంటే ఏదైనా వాల్యూస్ ర్యాండమ్ గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది రైట్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది వీటన్నింటికి నేను ఇక్కడ టోటల్ ఇక్కడ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఈక్వల్ టు టూ త్రీ టూ ఫోర్ సెల్ అడ్రస్ ఎంత అండి సి లెవెన్ కదా సో సి లెవెన్ ప్లస్ మరి త్రిబుల్ సిక్స్ సెల్ అడ్రస్ ఏంది ఐ థర్టీన్ లేదా ఇలా ఈక్వల్ సైన్ ప్రెస్ చేసి మీరు మౌస్ తో ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన ఆ రెఫరెన్స్ యాడ్ అవుతుంది ఆర్ హ్యారోస్ తో మూవ్ చేసుకున్న రెఫరెన్స్ యాడ్ అవుతుంది చూడండి ఇలా ర్యాండమ్ గా వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ అడ్రస్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడైనా వాల్యూస్ చేంజ్ చేయండి చూడండి ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట అలా ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లో మీరు సింపుల్ సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్ లైక్ అడిషన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఇంటూ మాత్రం ఏంటి సిఫ్ట్ కి పట్టుకుని ఎనిమిది నొక్కాల అంటే ఈ స్టారే మనకు మల్టిప్లికేషన్ కింద అని అర్థం ఇంటూ టూ నెక్స్ట్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ఓకే బట్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు లేదు కదా ఈక్వల్ టు రావాలన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేశారు అనుకో ప్రీవియస్ దిగిరిపోతుంది ఇక్కడ అటువంటప్పుడు మీరు ఇదే సెల్ అని ఎడిట్ చేయాలనుకోండి ఈ ఫార్ములా బార్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేయొచ్చు లేదా ఈ సెల్ ఉంది కదా ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసిన మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీ కీబోర్డ్ లో ఫంక్షన్ కీస్ లో ఎఫ్ టూ అని ఉంటది ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేస్తే 
చూడండి సెల్ ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు రైట్ ఇట్లా మనం ఏదైనా సెల్ ని ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయండి ఇలా రకరకాలుగా మనం క్యాల్కులేషన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా అయితే ఇప్పుడు మనం టోటల్ వరకు నేర్చుకున్నాం టోటల్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది బట్ టోటల్ ఫార్ములా ఈజీ మరి యావరేజ్ అండి యావరేజ్ ఫస్ట్ ఒకటి చెప్తున్నాను యావరేజ్ ఏంటి టోటల్ బై నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే టోటల్ బై నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏమి ఫైవ్ ఎయిటీ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయితే అన్ని ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎయిటీ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఎంటర్ప్రైజ్ చేయండి వచ్చిందా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ మార్చినప్పుడు టోటల్ మాత్రమే మారుతుంది యావరేజ్ మారదు అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ పర్టికులర్ ఫైవ్ థర్టీ వన్ సెల్ అడ్రస్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ మాన్యువల్ గా ఇచ్చాం కదా సో మీరు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ థర్టీ సెల్ అడ్రస్ ఏంటి జే అనే కాలం లో సెకండ్ రో లో ఉంది జే టూ డివైడెడ్ బై సిక్స్ వేసారనుకోండి చూడండి ఇప్పుడు చేంజ్ చేయండి మారుతుంది యావరేజ్ కూడా చేంజ్ అవుతుందా ఇట్లాగా ఓకే అలా సో మనం యావరేజ్ అనే ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఇది యావరేజ్ కూడా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంది చెప్తాను సో ఇప్పుడు మీరు టోటల్ యావరేజ్ చేయడం వరకు నేర్చుకున్నారు కదండి అదే ఇప్పుడు మొత్తం ఈ నంబర్స్ ని జనరేట్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీలు దాదాపుగా కొంత వరకు రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేసుకున్నాను నేను నంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలా దాదాపుగా థౌజండ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకున్నప్పుడు థౌజండ్ రికార్డ్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయగలుగుతాము ప్రతి ఒక్కరికి నంబర్స్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ పోవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం రైట్ సో అటువంటప్పుడు మనం వన్ టూ టైప్ చేసి నంబర్స్ ని జనరేట్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ ఒకటి రెండు టైప్ చేసాం కదా ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ దీన్ని యాక్టివ్ సెల్ అన్నాం కదండి ఈ యాక్టివ్ సెల్ కి బాటమ్ రైట్ లో ఒక చిన్న బటన్ ఉంటుంది ఈ బటన్ దగ్గర మౌస్ పాయింట్ ప్లేస్ అయ్యగానే ప్లస్ సింబల్ కూడా వస్తుంది కరెక్టా ఈ బటన్ ఏ ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ అంటాం ఏమంటాము ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ సో మీరు లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి డ్రాగ్ చేయండి చూడండి ఇలా వచ్చిందా వన్స్ అగైన్ రిపీట్ సేమ్ ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ టైప్ చేసుకోండి రెండింటిని సెలెక్ట్ చేయండి ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ ద్వారా డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు గట్ ఇట్ లేదా ఒక వాల్యూ టైప్ చేసిన నాకు డైరెక్ట్ గా నంబర్ రావాలనుకుంటే చూడండి ఈ ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ ద్వారా డ్రాగ్ చేస్తున్నాం ఏమొచ్చింది వన్ మాత్రం వచ్చింది అట్లా వన్ టైప్ చేసినా కూడా మనకు నంబర్స్ రావాలనుకుంటే మీ కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ కీ పట్టుకోవాలి ఏం ప్రెస్ చేయాలండి కంట్రోల్ కంట్రోల్ పట్టుకోండి సో చూడండి డ్రాగ్ చేస్తే నంబర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి బట్ ఇప్పుడు వన్ టూ టైప్ చేశాను అన్నింటికి టైప్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు నాకు దాదాపుగా చాలా రికార్డులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇంతవరకు ఈ సెలెక్ట్ చేసి ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ ద్వారా డ్రాగ్ చేయాలనే కష్టం బట్ ఎంతవరకు అయితే టైప్ చేశానో అంతవరకు ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేసుకోవాలనుకోండి ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ ద్వారా చూడండి మీరు ఎంతవరకు అయితే టైప్ చేశారో అంతవరకు నంబర్స్ అనేది జనరేట్ అయిపోతాయి ఇట్లా హారిజంటల్ గా కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఈ ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ ద్వారా నంబర్స్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు అర్థమవుతుంది కదండి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఫార్ములాస్ కూడా అంతే ఒక్క రికార్డు ఇచ్చామా సేమ్ ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ ద్వారా డ్రాగ్ చేయండి చూడండి వచ్చేస్తుంది లేదా రెండు ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ ఫిల్ హ్యాండిల్ బటన్ ద్వారా డ్రాగ్ చేయండి చూడండి వచ్చేస్తుంది ఓకే అట్ ఏ టైం మనం ఎంతవరకు అయితే టైప్ చేసామో అంతవరకు ఫార్ములా రావాలో డబుల్ క్లిక్ చేయండి మనం ఎంతవరకు అయితే టైప్ చేసామో అంతవరకు ఫార్ములాస్ వచ్చేస్తాయి ఇలాగా సో మీరు ఇది బేసిక్స్ జస్ట్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఈ ఫార్ములా బార్ ఇవన్నీ తెలుసుకోండి ఈ డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు టైప్ చేసుకోండి టోటల్ యావరేజ్ ఎన్ని మెథడ్స్ లో ఉన్నాయి అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి నంబర్స్ జనరేట్ చేయడము ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి బట్ అర్థం కాకపోతే వీడియో పదే పదే మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోండి రైట్ నేర్చుకోండి 
దెన్ ఇవన్నీ బేసిక్స్ అనేది బాగా వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ కూడా చాలా ఉంటాయి మనం నేర్చుకోవచ్చు అండి ఓకే సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మా ఫ్లైటెక్ టీవీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్